Merhaba ben Orkun. Size kumaşlardaki su geçirmezlik ve nefes alabilirlik teknolojilerini ve bunların farklı standartlarını anlatacağım. Evet, e, herhalde ana konularımızdan bu kayak, outdoor, snowboard e, ürünlerine girdiğimiz zaman buradaki ilk karşımıza çıkan, ilk duyduğumuz teknolojinin başında su geçirmezlik geliyor, bir de nefes alabilirlik geliyor. İlk kez bu ürünlerle ilgilendiyseniz e, ilk göreceğiniz ve ilk anlamanız gereken e, maddeler bunlar. Peki bunlar nedir? E, neye göre belirlenir? Hangi ürün su geçirmez denir? Hangi ürün nefes alır? Neye göre alır? Ne kadar alır? Bunları şu anda şöyle genel olarak bir özetlemek istiyorum size. E, su geçirmezlik adından da anlaşılacağı gibi bir kumaşın bir kaplama ile su geçirmemesi demek. İçine bir kaplama uygulanıyor kumaşın ve o kumaş artık su geçirmiyor. Fakat en basit su geçirmeyen, en ucuza temin edebileceğimiz su geçirmeyen ürün nedir? Tahmin edebileceğiniz gibi muşamba plastik. Bir yağmurluktur. Fakat e, bu yüzde yüz su geçirmez, hatta hiçbir şartta su geçirmeyecek en garantili ürün. Yani muşamba bir yağmurluk giydiniz, belki 30 liraya 40 liraya temin ettiniz, e, içinize de bir kazak giydiniz, e, süper sıcak e, kalı, kalırsınız ve üstüne de su geçirmezsiniz. Ne yağmur ne kar suyunu. Fakat bu sefer karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Siz yoğun bir şekilde vücudunuz terlediği için, muşambayla da kapandığınız için, hele bir aktivite yapıyorsanız yani spor yapıyorsanız, Yürümek olabilir, koşmak olabilir, cross country kayağı olabilir, outdoor tırmanışı olabilir, outdoor yürüyüş olabilir, her şey olabilir. Hatta ve hatta motosikletin üzerinde otururken bile, yani ben kullandığım için biliyorum, e, nefes almayan bir kumaş giydiğim zaman başıma ne geldiğini, vücudunuz ter üretmeye başlıyor cildinizin üzerinde ve o ter, muşambadan dışarı çıkamadığı için daha fazla ter üretilmesine, yani katlayarak daha fazla ter üretilmesine sebep oluyor ve o ter içeride kalıp sizi sığlıklam yapıyor. Dolayısıyla siz dışarıdan gelen suyla değil, içeride kalan suyla ıslanıyorsunuz. Yani kısacası outdoor dünyasında su geçirmezliği duyduğunuz zaman beraberinde nefes alabilirlik denen şey geliyor. O yüzden de ürünlerin üzerinde su geçirmezlik seviyesi belirtilirken yarın da muhakkak nefes alabilirlik de belirtiliyor. Çünkü nefes alabilirlik olmadığı zaman su geçirmezliğin hiçbir manası yok. O zaman dediğim gibi plastik bir muşamba da aynı görevi zaten görüyor. Şimdi burada birçok insanın kafasını karıştıran, ve tahmin ediyorum birçoğunuzun kafasını karıştıran yere geleceğim. Ürünlerin üzerinde gördüğünüz 20 bine 20 bin. Yani 20 bin slash 20 bin. 20 bine 15 bin. 10 bine 10 bin. 10 bine 8 bin. Bu rakam değişebilir. Bu ne demek? İnsanların çoğu bunu anlamıyorlar. Çok da haklılar anlamamakta. Şimdi size bunun ne olduğunu, bunun nasıl bir standart olduğunu anlatacağım. Aslında bu e, kilometre gibi araba işte 100 kilometre giderken arabanın suratını ölçümlüyoruz. Onun gibi bir ölçüm tablosu. İlk gördüğümüz 20.000 mm der mesela. Bunu insanlar şöyle karıştırıyorlar. İşte 20.000 metre yükseklikte bile bu ceketle üşümüyorsun. Hayır. Bir kere şurayı açalım. Bu gördüğümüz iki rakamın sizin üşümeniz ve üşümemenizle hiçbir alakası yok. Bu tamamen ürünün ne kadar hangi basınç altında su geçirmediği ve vücudunuzdaki ne kadar teri dışarı attığıyla ilgili bir veri, bir ölçüm. Isıyla sıcak kalmayla hiçbir alakası yok. Şimdi bunlar ne işe nedir onu anlatacağım. Örnek verelim. 10 bin 10 binlik bir ceket aldık. Veya burada Gore-Tex bir ceket var önümde. 40 bine 20 bin. Yani 40 bin slash 20 bin. Öndeki rakam Gore-Tex'ten gidelim. 40 bin şunu simgeliyor. 40 bin milimetre. 40 bin milimetre ne demek? 40 metre demek zaten. Şöyle bir cam tüp canlandırın gözünüzün önünde. Şu anda ekranda görüyorsunuz solda. Bu cam tüpün 40 metre yükseklikte olduğunu düşünün. Altı da açık. Kumaşı getirdim. Bu kumaşı cam tüpün altına bu laboratuvar tüpü gibi koydum. Üzerine rakamlar var. 40 metre yükseklikteki cam tüpe yukarıdan su doldurmaya başladık. 1 metre, 2 metre su dolmaya başladı. Gore-Tex ürünlerinde 40 metre yükseklikteki suyun yaptığı basınçtan sonra kumaş aşağıya su geçirmeye başlıyor. Hafif hafif damlatmaya başlıyor deliklerden. 40 metrelik suyun yaptığı basınçtan sonra. İşte buna 40 bin milimetre deniyor. Eğer ürününüzün, ürününüzün, e, ürünün üzerinde 10 bin milimetre yazıyorsa cam tüpümüz 10 metreye dolduktan sonra 10 metrenin üzerine geçtikten sonra su damlatmaya başlıyor. Yani 10 metrelik 10 bin milimetrelik 
su basıncının yaptığı 10 bin milimetrelik suyun yaptığı basınca dayanıklı demek bu. Gore-Tex 40 bin. Benim kendi kişisel görüşüme göre 20 binden sonrası aslında çok da gerekli değil. Yani 20 bin zaten çok yüksek bir basınç. 20 metrelik bir su basıncından sonra zaten onu su geçirmez demek. Ama 10 binin altı, mesela biz SPX'lerde 10 bin milimetrenin altındaki su basıncını satmıyoruz. Neden? Çünkü 10 binin altını ürün biraz zorlandığı zaman aşırı bir yağmurda veya ıslak bir kara oturduğunuzda ürün su geçiriyor. Su almaya başlıyor içeriye. Hele ki mesela 2 binlik, 4 binlik ürünler var piyasada. Ben görüyorum yani çeşitli mağazalarda. Bunlar zaten su geçirir demek. Onu baştan söyleyeyim. Yani 2000 milimetrelik bir ürün su geçirir demek. Hatta 5000 bile su geçirir demek. Yağmurda falan kullanamazsınız. Birazcık basınç ve su basıncı gördüğün anda içeriye su almaya başlar. Ee, su geçirmezlik bölümü böyle. O rakamın ne olduğunu anladık. Ee, bir de Su geçirmez ürünlerde şöyle bir şey var. Şimdi 40 bini açıklarken onu da kenarına koyayım. Muhakkak söyleyeyim. E, Gore-Tex özellikle bu konuda çok hassas. Ürünün izole dikiş olması. Mesela Gore-Tex'in dışında su geçirmeyen başka nefes alan membranlar var. İşte markaların, işte Jack Wolfskin'in Texapor'u var. North Face'in High Vent'i var gibi. Bu ürünler e, aynı zamanda dikiş yerlerinden de su almamaları lazım. Çünkü dikiş atarken deliyorlar ürünü. Membran deliniyor, içerideki zar deliniyor. O yüzden buraları da izole tape seam dediğimiz bantlar atıyorlar. Oralardan su almasın diye. Bazı markalar Gore-Tex buna izin vermiyor mesela. Ürünün her yeri ne kadar dikiş varsa tamamının tape seam olmasını istiyor. Bazı markalarda critical tape seam diye bir şey görürsünüz. Sadece su girebilecek yerleri özellikle tape seam yapıyor ama geri kalan yerleri yapmıyor. Yani geri kalan yerlerden koltuk altından falan su alabilecek. Alır mı? O ayrı mesela. Ama alabilir. Şimdi devam ediyorum. Peki slash dedik. Yani 40 bin dedik. Çizgi koyduk. Ondan sonra bir rakam daha var. İşte mesela Gore-Tex'te 40 bine 20 bin. 20 bin gram metrekare 24 saatten bahsediyoruz. 20 bin gram metrekare 24 saat ne demek? Bir metrekarelik bir kumaşı alalım. Şöyle yaklaşık gözünüzde canlandırın. Bir metrekarelik bir kumaş. Kumaşın altına suyu koyduk. Suyu ısıttık. Su buharlaşmaya başlıyor. O bizim cildimiz olduğunu düşünün. 24 saat içerisinde bir metrekarelik kumaş ne kadar su buharını dışarıya atıyor? 20 bin gram yani 20 kilogram. O dışarıda biriken suyu da bir fanus içine topluyoruz, kovaya dolduruyoruz, kovaya ölçüyoruz diyoruz ki bu kumaş, Gore-Tex kumaşı testimizi yaptık, 20 bin gram metrekare 24 saat nefes alabilir. Yani 20 bin gramlık teri, 20 kilogramlık teri 24 saat içerisinde kumaşın dışına atabiliyor. Yine burada bizim standartımız 10 bin, 10 bin gramın altındaki ters solumasını biz yeterli soluma kabul etmiyoruz. Çünkü spor yaparken bundan çok daha fazla terliyorsunuz. 20 bin gram İyi bir seviye. Şu anda 30 bin olan kumaşlar var. Bakın Gordan daha iyi soluyan kumaşlar var. Ama su geçirmezlik ve nefes alabilirlik bu bir oran. İkisini yakalayan şu anda en iyi seviyedeki kumaş hala Gor. Ben kendi fikrimi söylüyorum burada. 10 bine 10 bin iyi bir seviye. 20 bine 20 bin profesyonel bir seviye. Yani 20 bin e, milimetre e, su basıncını geçirmeyen bir ceket su geçirmez diyebilirsiniz. Yoğun yağmurda bile, baskı altında bile. 20 bin gram metrekare 20 zaten o gorun seviyesi, ter dışarıya atma seviyesi. 20 bin gram ter dışarıya atıyorsa da en üst seviye demektir. Bu ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Yani 30 bin gram metrekare 24 saatse daha iyi. 40 bin ise daha iyi. Ee, genel olarak su geçirmezlik ve nefes alabilirliği bu şekilde toparlayabiliriz. Gore-Tex bu konudaki tek marka değil ama en çok bilinen marka. Ee, bunu da ayrıca zaten Gore-Tex videosu ve Gore-Tex çeşitleri diye bir video yapmıştık. İki tane farklı video. Oralarda da seyredebilirsiniz. Ee, dediğim gibi markaların kendilerine ait bununla ilgili su geçirmezlik, nefes alabilirlik teknolojileri var. Ama nefes almadığı sürece su geçirmezliğin hiçbir manası yok. Bunu anlatmaya çalıştık bu videomuzda. Başka videolarda görüşmek üzere. spx.com.tr